안녕하세요 하민마입니다 오늘은 돼지고기를 고추장 양념으로 불고기 만드는 레시피를 알려드리려고 합니다 오늘 알려드리는 양념장만 있으면 최고의 돼지고기 고추장 불고기를 만드실 수 있는데요 오늘도 조금 다른 하민만표 돼지고기 고추장 불고기 만들어 보도록 하겠습니다 돼지고기 고추장 불고기에 들어가는 그 재료를 먼저 손질해 볼 건데요 먼저 양파 한개 이렇게 준비해 줬는데요 요거는 190g 이에요 양파는 오늘 통으로 빗 모양으로 이렇게 썰어 줄 거예요 너무 얇지 않게 약간 두툼하게 빗 모양으로 이렇게 썰어 주세요 빗 모양으로 썰어둔 이제 양파는 이렇게 좀 링을 약간 풀어서 준비해 주시면 돼요 대파는 이렇게 한줄 정도 넣어 줄 건데요 대파는 어슷어슷 약간 도톰하게 이렇게 썰어 주세요 당근은 아주 조금만 넣어 줄 건데요 이 당근은 50g 이에요 당근은 살짝 도톰하게 썰어 주고 채도 이제 너무 얇지 않게 이 정도로 썰어 주세요 저는 이렇게 딱세 가지 부재료를 넣어서 만들 때가 제일 맛이 좋더라고요 사실 오늘 돼지고기 고추장 불고기 레시피는 결혼 전부터 만들어 먹던 저의 오래된 방법이에요 그 재료들 모두 준비해 줬고요 그럼 이제 양념장을 만들어 보도록 하겠습니다 오늘 고추장 불고기 양념장 계량은 계량 스푼 기준 레시피입니다 먼저 고추장 5큰술 이렇게 넣어 주세요 고추장은 98g 입니다 저는 찹쌀 고추장 이렇게 넣어 줬고요 고춧가루 2큰술 넣어줍니다 그리고 양조간장 또는 진간장 3큰술도 넣어주고 청주 3큰술 미림 3큰술 넣어주세요 그리고 조청 2큰술 매실청 2큰술 원당 1큰술을 넣어주세요 다진 마늘 또는 간마늘 2큰술 넣어주고 들기름 1큰술을 넣어줍니다 그리고 이제 액젓을 조금 넣어줄 건데요 액젓은 2분의 1큰술 넣어줍니다 액젓은 좋아하시는 것으로 넣어주세요 마지막으로 후춧가루를 조금만 톡톡 두번 이렇게 넣어주세요 양념을 잘 섞어줍니다 양념장을 먹어보면 짠맛, 매콤한 맛, 단맛이 아주 잘 해묘하게 느껴지면서 저는 아주 딱 좋아요 가정마다 쓰시는 양념들이 다 다르잖아요 양념을 만드셔서 드셔보시고 기호에 맞게 맞춰주세요 돼지고기, 고추장, 불고기의 메인 재료인 고기는 오늘 목살 이거 준비해 줬는데요 600g이에요 동네에 한돈 도매 매장이 생겨서 목살을 저렴하게 데려왔어요 앞다리 살도 좋고 뒷다리 살도 좋습니다 돼지고기 목살은 두껍지 않게 이렇게 돼지고기, 불고기용으로 썰어 오시면 됩니다 목살은 먹기 좋은 크기로 잘라줍니다 익으면 이 목살은 수축이 되니까요 너무 작지 않게 한이 정도로 이렇게 썰어주세요 이제 손질한 돼지고기 목살에 양념장을 넣어줍니다 그리고 조물조물 묻혀주세요 양념장에 이제 재운 요 목살, 돼지고기는 숙성을 좀 해줘야 돼요 냉장실에서 한 30분 정도 해주면 가장 맛이 좋아요 30분 동안 냉장실에서 숙성해 주도록 하겠습니다 
무쇠펜을 살짝 달궈줬는데요. 이제 냉장실에서 30분 동안 재워둔 목살. 넣어서 볶아줍니다. 고기가 어느 정도 익으면 썰어둔 양파를 넣어줍니다. 양파가 약간 익어가면 이제 당근을 이렇게 썰어줬던 거를 넣어주고 당근은 완전히 익히지 않아야 맛있더라고요. 이제 썰어두었던 대파 넣어주고 볶아줍니다. 냄새가 아주 죽여줘요. 불은 이제 조절을 좀 해가면서 볶아주세요. 너무 센 불만 아니면 되더라고요. 이제 고추장 양념이라서 너무 센 불에 볶으면 조금 탈 수가 있어요. 아주 맛있게 고추장 돼지 불고기가 완성되었는데요. 접시에 옮겨 담아주고 통깨 좀 뿌려주시면 돼요. 상추에 요 쌈장 넣고 오늘 만든 요 불고기 딱 올려가지고 밥 넣고 싸먹으면 아주 꿀맛인데요. 오늘은 이제 목살로 이렇게 만들었는데요. 앞다리 살도 좋고 뒷다리 살도 만들어도 맛이 좋아요. 요거 하나 있음 다른 반찬은 없어도 되더라고요 오늘은 저의 오래된 돼지고기 고추장 불고기 레시피를 소개해 드렸습니다 그 맛이 아주 일품인데요 이제부터 돼지고기 고추장 불고기도 하민만표 고추장 양념 만드셔서 맛있게 만들어 드시기 바랍니다